প্রিয় দর্শক সবাইকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাপ্তাহিক সরাসরি সম্প্রচারিত চিকিৎসা বিষয়ক অনুষ্ঠান ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্য কথা দেখবার জন্য আজ এই অনুষ্ঠানে আমরা কথা বলবো হাঁটু ব্যথা ও তার পুনর্বাসন এই বিষয়টি নিয়ে দর্শক আজ আমাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত আছেন ডিপিআরসি হসপিটালের চেয়ারম্যান বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধান ডক্টর শফিল্লা প্রধান অনুষ্ঠানে আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি সাধুর আমন্ত্রণ আপনাকে ধন্যবাদ আমন্ত্রণ জানানোর জন্য প্রিয় দর্শক আমি প্রফেসর ডক্টর ইকবাল হাসান মাহমুদ পুরো অনুষ্ঠান জুড়ে আপনাদের সাথে আমি থাকবো ডক্টর প্রধান এই হাঁটু ব্যথা নিয়ে আমরা আজকে কথা বলবো হাঁটু ব্যথার কারণগুলো কি আমাদের দর্শকদের একটু বলবেন অবশ্যই বেশিরভাগ কারণই হচ্ছে হাঁটু ব্যথার আমরা যেটা প্র্যাকটিস এবং রিসার্চে দেখা গিয়েছে যে অস্টিও আথ্রাইটিস আথ্রাইটিস হচ্ছে মানুষের শরীরের হাড়ো জোড়ার রোগ এর ভিতরে সবচেয়ে যেটা কমন সেটা হচ্ছে অস্টিও আথ্রাইটিস আরও বিভিন্ন আথ্রাইটিস ও হাঁটু ব্যথা হতে পারে যেমন রিওয়াটয়েড আথ্রাইটিস অ্যানকালোজিং স্পন্ডিলাইটিস ডিটার্স আথ্রাইটিস অথবা কেউ যদি ইনফেকশান হয় হাঁটুতে যেমন সেফটিক আথ্রাইটিস তো এগুলো হচ্ছে অন্য টিউবারকুলার আথ্রাইটিস এবং হাঁটুতে যদি বিভিন্ন মেলেগনেন্সি হয় তার থেকে হতে পারে তবে খুব রেয়ার কেস বা হাঁটু ক্যান্সার খুব রেয়ার বা হাঁটুতে যেটা আপনি বলছিলেন যে টিউবারকুলোসিস বা হাঁটু টিবি যেটা এটা প্রায় পাওয়া যাচ্ছে খুব কমন একটা কমন একটা সমস্যা আর তাছাড়া হাঁটুতে যদি কেউ কোনো কারণে আঘাত পেয়ে থাকে বিভিন্ন কারণে হাঁটু ব্যথা হতে পারে যদি ভিতরে আপনি জানেন যে স্ট্রাকচারাল কিছু বাইন্ডিং লিগামেন্ট থাকে ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট অ্যান্টিরিয়ার এবং প্রোস্টিরিয়ার ক্রুসিয়েট লিগামেন্ট এবং হাঁটুটা যে দুইটা হাড় দ্বারা তৈরি এবং সামনে পেটালা সেখানে মাঝখানে আপনার একটা কুশন টাইপের জিনিস থাকে যেটা আমরা মিনিসকাস বলে থাকি এই মিনিসকাস অনেক সময় ইনজুরি হতে পারে স্পেশালি যারা স্পোর্টসে কাজ করে অথবা কোনো কারণে রোড যারা অনেক সময় দেখা যায় যে লং টেনিস খেলে বা মানে খুব दर्शक खुब कमन एक ट्रीटमेंट प्रश्न कारण बोलते 
আমার একবার এক্সরে করতে দিছিল এক্সরে করছি করার পরে এক্সরেতে কিছু ধরা পড়ে না এমনি ওষুধ দিলে ওষুধটা খেলে তখন ব্যথাটা সেরে যায় আচ্ছা আচ্ছা রিতা আপনি আপনি কি কাজ করেন আপনার প্রেসারটা কি আমি হাউসওয়াইফ হাউসওয়াইফ বয়স বলেছেন 23 তাই না হ্যাঁ হ্যাঁ 23 বছর বয়স হাউসওয়াইফ ওনার যে সমস্যাটা এটা বোঝা যাচ্ছে মেকানিক্যাল সমস্যা আসলে এই বয়সে হাউসওয়াইফ যারা তার হাউস হোল্ডিং কিছু কাজ করতে হয় যেমন নিচে বসে ঘন্টার পর ঘন্টা কিছু পারিবারিক কাজ করতে হয় কাপড় কাচা পারিবারিক অনেক কাজ থাকে মহিলাদের এটা করতে হয় তাদের এটা থেকে হয় আমরা কিন্তু হাঁটু ভেঙে বা সামনে ঝুঁকে ঝুঁকতে না করি না আমরা যেটা বলছি যে আপনারা যারাই কাজ করবেন কাছের কাজের কিছু আপনার এডুকেশন আছে যেটা আমরা বলি পশ্চারাল এডুকেশন এগুলো জানতে হবে খুব ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ হাঁটু ভেঙে নিচে অবশ্যই বসতে হবে কিন্তু সেটা যেন অনেকক্ষণ না হয় আধা ঘন্টার উপরে যেন না হয় একটা না যেন ঘন্টার পর ঘন্টা আমাদের দেশে দেখা যায় অনেকক্ষণ বসে মহিলারা কাজ করছে এবং কিছু পারিবারিক কাজ আছে যেমন ঘর মোছার ক্ষেত্রে আমাদের দেশে সবাই নিচে বসে ঘর মোছে এটা এক পৃথিবীর কোথাও নাই বাংলাদেশি শুটে এটা পড়ে থাকে সেক্ষেত্রে উপমহাদেশে চলে আছে উপমহাদেশে এবং সেক্ষেত্রে যদি ডাটটা বা একটা লম্বা ঝাড়ু একটা হাতল ওলা ঝাড়ু নিয়ে এসে দাঁড়ায় দাঁড়ায় ঝাড়ু দিতে পারে সোয়াপ করে দেওয়া যায় সোয়াফিং যে যেটা ইয়া করে এই জাতীয় ইয়া করলে এই সমস্যাগুলো কমে যায় তারপরও দর্শক আপনার যে সমস্যা আপনার একটা এমআরআই করা দরকার কোমরের এমআরআই সবচেয়ে লেটেস্ট ডায়াগনোসিস এটা করলে কোমরের সমস্যাটা ক্লিয়ার চলে আসবে আপনার কথায় মনে হচ্ছে এটা একটা মেকানিক্যাল ব্যাক পেইন আফটার এমআরআই আপনার মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ইফ যদি বেশি ডিস্ক প্রলাপস থাকে বা অন্য কোনো সমস্যা থাকে তাহলে হয়তো ডক্টরের পরামর্শ নিয়ে যে হসপিটালাইজড হয়ে কিছুদিন ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট নিয়ে নেওয়া যায় আশা করি এই সমস্যাটা তাহলে কথাটা দাঁড়াচ্ছে একটা এমআরআই করতে হবে এমআরআই তে যদি দেখা যায় যে কোনো ডিস্ক প্রলাপস আছে আপনাদের সঙ্গে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নিতে হবে রিহ্যাবিলিটেশন এবং ফিজিও থাকবে আরেকজন দর্শক অপেক্ষা করছেন টেলিফোনে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমার বয়স 50 हाटू <laughs> हाटू बैथार मूल कारण गुलाथरिटी क्षयन তখন প্রাকৃতিক ভাবে যেহেতু মানুষ বেঁচে আছে ক্ষয়টা পূরণ করার জন্য আন্ডারলাইন বোন গ্রোথ করবে সেটাই তো তখন সেখানে আবার হার বেড়ে যাবে এখন আমার এই ভাই কি করবে এখন হ্যাঁ এই ক্ষেত্রে আপনার এখন যে ইয়াটা আপনি কিন্তু বলছিলেন যে এক্সারসাইজ করাতে চলে গিয়েছিল মানে আপনার এই ট্রিটমেন্ট একমাত্র মেইন ট্রিটমেন্ট হচ্ছে ফিজিওথেরাপি এন্ড রিহ্যাবিলিটেশন আমরা এখানে রিহ্যাবিলিটেশনে জোর দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে যেন ভবিষ্যতে সমস্যাগুলো আর না হয় এই জাতীয় হসপিটাল বা সেন্টারে শরণাপন্ন হয়ে আপনি ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি চলে যাবে এখন আপাতত হাঁটুতে গরম শেক দিয়ে দেখতে পারেন ওই এক্সারসাইজটা আবার করে দেখতে পারেন আর না হলে স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হয় ট্রিটমেন্ট নেন আশা করি হাঁটু যেই এক্সারসাইজ তো নিছিলেন সেই এক্সারসাইজ বলেছেন যে একটু ভালো ছিলেন ওটাই কি নেবেন না আপনি আবার একটু চেঞ্জ করে দিবেন আসলে এটা রোগীর অবস্থা অনুযায়ী এখন যদি যেহেতু উনিও এক্সারসাইজটা নিয়েছিল এবং রেজাল্ট ভালো এসেছিল আপাতত এক্সারসাইজটা নিয়ে দেখতে পারে না হলে আমাদের মতো অথবা এই জাতীয় স্পেশালিস্টে শরণাপন্ন হতে পারে আমরা একটু বিলে দিতে চাইতে হচ্ছে ডাক্তার প্রধান সুপ্রিয় দর্শক আমরা কথা বলছি বাদ ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে এখন একটি ছোট্ট বিরতি থেকে আমরা যাচ্ছি আশা করি আমাদের সাথে আপনার সাথে আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশে ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পর আরও একবার স্বাগত ডিপিআরসি হসপিটাল স্বাস্থ্যকথা অনুষ্ঠানে 
আজ আমরা কথা বলছি বাত ব্যথা প্যারালাইসিস ও ফিজিওথেরাপি স্পেশালিস্ট ডক্টর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ প্রধানের সাথে হাঁটু ব্যথা ও তার পুনর্বাসন নিয়ে ফিরে যাচ্ছি আলোচনায় ডক্টর শফিউল্লাহ বিরতির পর আবারও স্বাগত জানাচ্ছি হাঁটু ব্যথা নিয়ে আমরা কথা বলছি একজন দর্শক এস এম এস পাঠিয়েছেন আমাদের কাছে ওয়াহিদ সাদিক বয়স ষাট বছর উনি লিখেছেন যে উনি অনেক দিন ধরে চেয়ারে বসে নামাজ পড়েন হাঁটু ব্যথা যাতে না বাড়ে সেজন্য তো এখন আপনার কাছে জানতে চাচ্ছেন এই চেয়ারে বসে কি উনি কন্টিনিউসলি নামাজ পড়বেন এখন ওনার ব্যথাটা একটু কম এটা কি উনি এখন কি করবেন কি না আসলে একেবারেই ঠিক না আসলে আমরা অনেক সময় ডাক্তাররা হাঁটু ব্যথা হলে যে কোনো ব্যথা কোমর ব্যথা হাঁটু ব্যথা আমরা বলি যে আপাতত আপনি নামাজ রোজা চেয়ারে বসে পড়েন অথবা হাই কোমর ইউজ করেন টয়লেট ইউজ করার ক্ষেত্রে এটা আসলে পারমানেন্ট না তো সেটা রুগীরা হয়তো ধরে নেয় যে এটি তার ট্রিটমেন্ট এভাবেই চলে যদি এভাবে চলতে থাকে তাহলে সারা বাংলাদেশে মসজিদের চেয়ার দেওয়া চেয়ার ভরে যাবে এবং প্রতি ঘরে ঘরে চেয়ারে ভরে যাবে সেটা না সেটা হতে পারে নাও হতে পারে কিন্তু সবচেয়ে যেটা হচ্ছে দীর্ঘদিন যদি কেউ হাঁটু ভেঙে না বসে এবং স্বাভাবিক নিয়মে নামাজ না পড়ে তাহলে তার হাঁটুর টোটাল কর্মক্ষমতা বা র্যাঞ্জ অফ মোশন একটা জোড়ার টোটাল একটা র্যাঞ্জ অফ মোশন থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যাবে আমরা সাজেস একটা উদাহরণ দিয়ে বলি আপনাকে যদি আমরা কারো হাড় ভেঙে যায় আমরা প্লাস্টার করে দিই যেমন এলবো জয়েন্ট হয়তো নাইনটি ফ্ল্যাকশন করে হাতের প্লাস্টার করে দেওয়া হলো এক মাস দুই মাস পরে যদি প্লাস্টারটা খুলে ফেলা হয় তখন কিন্তু হাড়টা আর সোজা করা যায় না কারণ দীর্ঘদিন আপনি যখন ইমোবিলাইজ করে রাখেন তখন কিন্তু সে জোড়ার ফাংশনটা নষ্ট হয়ে যায় আবার তাকে ফিজিওথেরাপি দিয়ে দিয়ে তাকে আবার নর্মাল র্যাঞ্জে আসতে হয় তদ্রুপ আপনি যদি হাঁটু ব্যথা রুগীর ক্ষেত্রে যদি সে পারমানেন্টলি চেয়ারে বসে নামাজ পড়ে এতে আস্তে আস্তে হাঁটুর ব্যথা তো পারমানেন্ট হয়েই যাবে এবং পাশাপাশি দেখা যায় কোমর ব্যথা শুরু হবে সে হাঁটতে পারবে না শারীরিক উইক হয়ে যাবে কারণ মাসেল যদি আপনি ইউজ না করেন শরীরের যে কোনো অংশ সেটা আস্তে আস্তে দুর্বল হয়ে যাবে এবং মাসেলে যদি আমরা গ্রেডিং করি দেখা যায় যে যে পাওয়ার ছিল নর্মাল ফাইভ সেটা এক দুইয়ে চলে আসছে এটা রুগীর জন্য খুবই খারাপ এবং আস্তে আস্তে সে পঙ্গুত্ব বরণ করতে পারে এবং দেখা যায় এক পর্যায়ে সে আর দাঁড়াতেও পারবে না ইভেন কি কিন্তু এখানে যদি এই সারাদিনে কাজের ফাঁকে যদি আমরা একটু পাঁচ বার পাঁচ সপ্তাহ নামাজ পড়ে ফেলি তাহলে কিন্তু এক্সারসাইজ হয়ে যাবে এবং প্রতিটা জোড়া কিন্তু একটা নর্মাল রেঞ্জ প্রতি নামাজে কিন্তু ফুল রেঞ্জ অফ মোশন হয় প্রতিটা জোড়ার এবং খুব বৈজ্ঞানিক উপায়ে মুভমেন্ট হয় এতে কিন্তু ব্যায়ামও হয়ে যাবে এবং হাঁটু জোড়া এবং কোমরের ব্যথা এগুলো কমে যাবে উপকারী এক্সারসাইজ একজন দর্শক অপেক্ষা করছে টেলিফোনে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আমার নাম আবুল কালাম বয়স 28 বছর জি আবুল কালাম বলুন জি আমার সমস্যা আমি খালি পায় কোনো কিছু ছাড়া যদি আমি 5 7 মিনিট সময় বসে থাকি বসার ক্ষেত্রে কি আসন করে বসেন উঠতে গেলে হাঁটুতে ব্যথা হয় এটা একটা কমন হাঁটুর প্রবলেম এটা প্রায় আমরা পেয়ে থাকি এটা বিভিন্ন আথ্রাইটিস থেকে সমস্যাটা হতে পারে এখানে ডায়াগনোসিস খুব জরুরি যেমন আমরা গাউটি আথ্রাইটিস এর নাম শুনছেন যে গাউটি এমন একটা আথ্রাইটিস স্পেসিফিক একটা জোড়াই পেইন হবে আবার দেখা যায় যে কেন হতে পারে যেমন হয়তো অতীতে সে কোনো কাজ করতে গিয়ে বা কোনো কারণে একটু ওই হাঁটুতে একটু ব্যথা পেয়েছিল মানে যেখানে আক্রান্ত স্থান ব্যথার জায়গা সেখানে গিয়ে গাউটি আথ্রাইটিসটা ওখানে ওই জায়গাটা গিয়ে ডিপোজিট হয় এটা হতে পারে মানে আবার তাছাড়া মেকানিক্যাল বিভিন্ন কারণে হতে পারে যদি কারো বসার ভঙ্গি ভুল হয় বসার ক্ষেত্রে কিছু নিয়ম কারণ আছে তাহলে আটটা হতে পারে অথবা ব্যথা হতে পারে কথা বলবো আরেকজন দর্শকের ফোনটি নিয়ে হ্যালো দর্শক আপনার নাম বয়স বলে প্রশ্নটি করুন আপনার টেলিভিশনের ভলিউমটা একটু কমিয়ে দিন আমি বরফ থেকে বলছি আমার পরিবারের বাম সাইড কোমরের বাম সাইড দিয়া মানে বাম সাইড এবং ওই যে তার তল পেট এবং বাড়ির চিপাস প্রচন্ড ব্যথা করে আর মাংসের মধ্যে টিপ দিলে হয়তো একটু ভালো লাগে 
আর শুইলে কিন্তু সে উঠতে পারে না মানে শুইলে সে অবস্থা খারাপ হয়ে যাচ্ছে বেশি অবস্থা খারাপ হয় যদি সে শুয়ে থাকে শোনার থেকে উঠলে সে হাঁটতে পারে না তাই আধা ঘন্টা সময় লাগে সে হাঁটতে ঠিক হয়ে দিয়ে যায় আপনি কি বলতে পারবেন রোগের নাম মেরুদণ্ডে যদি কোন সমস্যা এটা হতে পারে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের রুগীদের এই জাতীয় সমস্যা হয় আর এটা হচ্ছে যদি সে শুয়ে থাকে উঠতে গেলে যখন হোয়াইট ভিয়ারিং হয় তা থেকে হতে পারে ওনার হিফে প্রবলেম থাকতে পারে অথবা ওনার পিআইডি থাকতে পারে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ থাকতে পারে পেলভিক ইনফ্লামেটরি ডিজিজ থেকেও কিন্তু আপনার কিছুটা লোয়ার অ্যাফজোমেনে পেইন হবে এবং ব্যাক পেইনও হয় আসলে ডায়াগনোসিস খুব জরুরি যেটা হচ্ছে উনি যেটা করছে হয়তো ব্যথার ওষুধ খাচ্ছে এটা কনফার্ম না তো দর্শক আপনার ওয়াইফের যে চিকিৎসার ক্ষেত্রে আমরা ডায়াগনোসিস জরুরি আপনি যেখানেই ডাক্তার দেখেন ডাক্তারের কাছ থেকে আগে ডায়াগনোসিস জেনে নেবেন আলট্রাসোনোগ্রাফের খুব প্রয়োজন প্রয়োজন হতে পারে অথবা বড় একটা ফাইব্রয়েড থাকতে পারে থাকতে পারে এই জাতীয় কিছু আপনি ডায়াগনোসিস মানে আপনার ওয়াইফের কি সমস্যার জন্য ব্যথা হচ্ছে সেটা ডাক্তার সাহেবের কাছে থেকে জেনে নিতে হবে আসলে আপনার যে সমস্যাটা মনে হচ্ছে মেরুদণ্ডের সমস্যা থাকতে পারে সেক্ষেত্রে মেরুদণ্ডের একটা এমআরআই রোগ নির্ণয় করতে হবে হ্যাঁ ব্লাড টেস্ট করার পর আপনি রোগ নির্ণয় করে তারপরে সঠিকভাবে চিকিৎসা দিলে আশা করি সেরে যাবে ডক্টর প্রধান আপনি গাউটি আর্থ্রাইটিসের কথা বলছিলেন হ্যাঁ এটা আসলে বডিতে ইউরিক অ্যাসিডের লেভেল যদি বেড়ে যায় কিছু খাবার আছে যেমন আমরা যেটা বলি লাল মাংস চার পা পশুর মাংস সেটা চার পা বিশিষ্ট যে কোনো পশুর মাংস খাসির মাংস খাসির মাংস এগুলো এবং হচ্ছে বিন জাতীয় খাবার মানে ডাল জাতীয় খাবার আর এই জাতীয় খাবারের ভিতরে প্রচুর ইউরিক অ্যাসিড থাকে তা থেকে আপনার শরীরে ব্যথা বেদনা হতে পারে সবার ক্ষেত্রে হবে তা না যাদের ক্ষেত্রে হয় তাদেরকে খাবারগুলো অ্যাভয়েড করতে হবে এবং এতে দেখা যায় ব্যথা বেদনা হবে এবং গাউটি আথ্রাইটিস যেমন হয় যে গোড়াটা টালি ড্যাস্ট হয়ে যেতে পারে ওষুধ খেলে তো ভালো হয়ে অবশ্যই এবং আমি একেবারে অনুষ্ঠান আপনার তো শেষ পর্যায়ে পুনর্বাসনের নিয়ে একটু কথা শুনতে চাচ্ছি আপনাকে আসলে আমরা এখানে হাঁটু ব্যথা রুগীদেরকে পুনর্বাসনের কথা জোর দিচ্ছি যেটা হচ্ছে আপনি দেখবেন আমি প্র্যাকটিসে প্রায় আমি পেয়ে থাকি যে দীর্ঘ দশ বছর পর চার পাঁচ বছর পর আমার কাছে হাঁটু ব্যথা রুগী নিয়ে আসে যে তারা হাঁটতে পারে না এখন এখন দাঁড়াতেও পারে না আগে হয়তো হাঁটতে গেলে হাঁটুতে ব্যথা হতো এখন সে হাঁটতে গেলে দাঁড়াতেও পারে না শক্তি কমে যায় এর মূল কারণটি হচ্ছে সঠিক চিকিৎসা হয় নাই কেবল ব্যথার ওষুধ খেয়ে খেয়ে থাকে এই রুগীদেরকে যদি আমরা সঠিকভাবে হসপিটালাইজ করে ফিজিও অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন ট্রিটমেন্ট দিতে পারি পুনর্বাসন বলতে আমরা বুঝাচ্ছি তার হাঁটুর শক্তি এবং তার যে সমর্থ এগুলোকে ফিরিয়ে আনা যে পদ্ধতি বা যে চিকিৎসার মাধ্যমে এই চিকিৎসা যদি দেওয়া যায় তাহলে সে সঠিকভাবে হাঁটু ভেতর চলে যাবে এবং স্বাভাবিক সুস্থ জীবনযাপন করতে পুনর্বাসনটা আপনার ডিপি মানে যে সিস্টেমটা যে পুরোটা এটাকে ডিপিআরসি থেকে আপনারা দিচ্ছেন সবকিছু হ্যাঁ আমরা ডিপিআরসি এটা ব্যথা নিরাময় ও পুনর্বাসন চিকিৎসা কেন্দ্র দুটো একসঙ্গে দুটো একসাথে আমরা চলছি এখানে আমরা যে কোনো পঙ্গু রুগী বা যে কোনো কারণে ব্যথা বেদনার কারণে হোক প্যারালাইসিসের কারণে হোক যে কোনো এই জাতীয় রুগীরা যারা এই জাতীয় সমস্যা ভুগছে এবং হাঁটু ব্যথার কারণে যারা হাঁটা চলাফেরা করতে পারে না অসার হয়ে গিয়েছে বা পঙ্গু বরণ করেছে পঙ্গুত্ব বরণ করেছে তাদেরকে এখানে আমরা রিহ্যাবিলিটেশন চিকিৎসা দিয়ে থাকি এবং পাশাপাশি ব্যথার চিকিৎসাও দিয়ে থাকি কিছুদিনের জন্য খেতে পারে কেউ আঘাত পেলে কিছুদিনে খেতে পারে বা পোস্ট অপারেটিভ আপনারা হয়তো দিয়ে থাকেন কিছুদিনের জন্য কিন্তু এটা কিন্তু আসলে কোনো চিকিৎসা না এটার প্রপার চিকিৎসা ব্যথার এবং প্যারালাইসিস ফিজিওথেরাপি অ্যান্ড রিহ্যাবিলিটেশন আচ্ছা ধন্যবাদ নিয়মিত স্বাস্থ্য বিষয়ক আপডেট ও পরামর্শ পেতে আমার ইউটিউব চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করুন ও উপরের ডান পাশের বেল বাটনটি চাপুন এবং আপনাদের অন্যান্য সোশ্যাল মিডিয়ায় এই ভিডিওটি শেয়ার করুন
আমরা জানি আপনার প্রিয়জন আপনার জন্য কতটা গুরুত্ব বহন করে প্রপার ডায়াগনোসিস কনসালটেশন পেইন ও প্যারালাইসিস চিকিৎসা পুনর্বাসন আমাদের সব আয়োজনই সব সময় আপনাদের জন্য চব্বিশ ঘন্টা খোলা আমরা চাই না আপনারা বারবার আমাদের কাছে ফিরে আসুন তবুও আমরা আছি সব সময় সর্বদা আপনাদের পাশেই ডিপিআরসি হসপিটাল লিমিটেড আস্থা বিশ্বাস ও নির্ভরতায় অবিচল